la leyenda de las brujas. Desde hace siglos, las brujas han sido consideradas como seres con poderes extraordinarios, capaces de doblegar la voluntad de las personas que tienen un encuentro con ellas. Son capaces de usar magia negra, magia blanca y muchos maleficios más. Entre sus poderes más comunes están la transformación de animales, el cambio de cuerpos, la posesión del alma de las personas, devorar niños e incluso cambiar de forma algunos objetos. Algunas personas incluso aseguran que tienen el poder de volar. Para ello utilizan un instrumento como la escoba. La aparición de las brujas se ha reportado desde hace épocas y conforme avanza la historia se han descrito de diferente manera. Actualmente las personas la describen como señoras de edad avanzada que usan unas túnicas de color negro, sombrero puntiagudo, utilizan una escoba como transporte para volar y son capaces de convertirse en bolas de fuego. El día de hoy te presentaremos las brujas más famosas que han existido en la historia de la humanidad y nos enfocaremos principalmente en las brujas de México. Sara Hale Nació el 23 de abril de 1862 en Inglaterra. Ella fue acusada de ser una vampireza, es decir, una mujer vampiro, motivo por la cual tuvo una tortuosa muerte por sus propios vecinos, allá por el año 1903, pero antes de morir, anunció una maldición. Cuando pasen 80 años, se levantará de su tumba para vengarse de los descendientes de sus asesinos. Los ingleses, temerosos de esta amenazante maldición, no quisieron conservar los restos del cuerpo de Sara, así que prohibieron a su marido enterrarla en el país. El esposo de Sara Helen, tras una larga búsqueda, llegó a Perú y se dirigió a Pisco, donde por fin pudo enterrarla. Los habitantes de Perú actualmente aún esperan que se cumpla la maldición de esta bruja. Dorothy Clutterbuck Esta mujer fue otra famosa bruja conocida y considerada como tal después de su muerte, momento en el que un famoso brujo ocultista determinara que fue esta mujer quien lo introdujo en la religión wicca y que su iniciación se llevaría a cabo en la casa de esta mujer, además de ser realizado por la misma. Esta mujer inglesa escribió varios libros sobre el ocultismo, diarios que después serían publicados para conocimiento del público. De entre las brujas reales, es conocida por ser la madre de la religión wicca. Eli Ketwar, la bruja de Blair. En 1875, fue acusada de engañar a varios niños de su pueblo para sacarles la sangre. Fue expulsada del pueblo, atada a una carretilla, y empujada hacia los bosques, donde, se supone, murió debido al invierno, volviendo la calma durante un breve lapso de tiempo. En noviembre de 1786, la primera noche que nevó, la hija del magistrado de la ciudad desapareció misteriosamente. Una semana más tarde, el principal acusador de Kedwar también desapareció. Para el final del invierno, Casi la mitad de los niños de la ciudad habían desaparecido, sin dejar rastro, incluyendo a todos los acusadores. Porfiria Existió hace mucho tiempo en la Ciudad de México, según dicen, una bruja de nombre Porfiria, y era una mujer muy solicitada ya que esta bruja, como la llamaba la gente, hacía todo tipo de trabajos, ya fuera magia blanca o negra. 
pero a diferencia de las brujas actuales, Doña Porfiria no cobraba ni un centavo a sus clientes, los cuales eran muchos, pero que al salir de verla siempre le dejaban monedas, algunos pollos o cualquier otro animalito que a ella le pudiera servir. Le dejaban también incluso alguna otra cosa, ya que todos salían muy contentos o a gusto de lo que les decía la bruja. La Tlahuelpuchi, en el estado de Tlaxcala, en México. Existen unas brujas llamadas Tlahuelpuchi, que tienen la capacidad de transformarse en aves, guajolotes, perros, gatos y buitres. Una vez que adquieren forma de animal, emiten una extraña luminosidad durante la noche. Se alimentan de la sangre, principalmente de los niños. Para ingerir el preciado líquido, estas brujas se convierten en neblina o en insectos para entrar a la casa de su víctima. Una vez adentro, la hipnotizan para paralizarla y así consumir su sangre. Una vez cometido el hecho, mediante la hipnosis le borran la memoria a su víctima o en el peor de los casos, les ordenan que cometan suicidio. Su hora preferida de atacar es de la medianoche a las 4 de la madrugada. Dominica la coja española acusada de pactar con el diablo, hacer brebajes, asesinar niños y muchos otros crímenes que escandalizaron a la sociedad de su época. Se le hizo un juicio civil y tras torturarla y hacerla confesar numerosos delitos, fue ejecutada en la horca en el año de 1535. Las Brujas del Cerro de la Estrella En la Ciudad de México existe un cerro llamado Cerro de la Estrella. Los habitantes de la región han asegurado que por la noche pueden apreciarse las apariciones de bolas de fuego que se elevan sobre el cerro y que, en ocasiones, realizan extrañas danzas aéreas. En las cuevas que hay en la zona se han encontrado extraños altares con objetos de procedencia misteriosa, huesos, veladoras, listones, muñecas, etc. Varios turistas han reportado que han escuchado extraños lamentos en el interior de las cuevas y que, en algunas fotos que han tomado en el interior del lugar, han aparecido extrañas siluetas con rostros deformados. La leyenda de Xtabay es una bruja que se le aparece en el interior de las selvas de Yucatán, en México, a las personas. Tiene una belleza incomparable, con la cual atraen a los hombres que andan rondando por sus territorios para asesinarlos posteriormente. 